，中国研制出了适用于高超音速发动机的新型燃料，用乙烯混合煤粉，不仅仅是为了降低使用成本，而是为了提高它的工作效率。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付强少。在中美军事科技竞赛的大背景下，高超音速导弹和高超音速飞行器的发展，关系着未来的战略态势。而谁能够大规模的量产高超音速导弹和高超音速飞行器，又显得特别重要。俄罗斯军队在乌克兰曾经使用过匕首高超音速导弹，但是至今也不过就打了两发。由于成本太高，用不起，恐怕是高超音速飞行器面临的重大难题之一。美国到目前为止还在攻克高超音速导弹的技术难题，但是未来他们还将面对暗英高超音速导弹上亿美元的高昂造价。因此，即使研制成功，估计也只能望洋兴叹了，因为这么昂贵的武器。是买不起也用不起。中国列装的东风十七是全球唯一大规模装备的高超音速导弹，但是要说这种导弹的造价有多便宜也不现实，因为技术和成本摆在那儿。不过，中国目前正在开发的一项技术，有可能会缓解这种情况。据《南华早报》报道，中国大陆正在研究。适用于高超音速发动机的新式燃料，其配方是一种结合了乙烯和煤粉的燃料，它的制造成本较低，而燃烧推力更大，可以降低高超音速飞行器的使用成本。据报道，中国南京科技大学顺泰物理实验室发表了一篇论文，他们在论文中称，在进行的测试中，使用乙烯加煤粉的高效的。混合物燃料在燃烧时可以产生每秒 2,000 米的冲击速度，这相当于六倍音速。煤粉的高能量密度、安全性和低廉的价格，使它用于发动机燃料时具有独特的优势。据研究人员介绍，新型发动机如果使用这样的燃料，其效率预计至少能够提高 20%。它能以爆冲的方式极快的燃烧推进，爆冲的过程可以将更多的化学能转化为动能。只要掌握了新燃料的爆冲特征，就可以实现超音速七倍的高效飞行。煤粉的优势很大，但是如何安全可靠的点火则是非常困难的。这就需要乙烯从中发挥作用，从而实现让发动机。通过连续爆轰实现推力的输出。一旦这项技术成熟，中国还将在商业高超音速飞行器领域获得巨大优势，并且能够为建立未来的天地运输系统提供一条新的技术路线。那么，这种乙烯混合煤粉的燃料应用在高超音速发动机上。二者一旦磨合成功，或者是研发成功，它到底有多大的意义呢？首先，它的基础燃料不是煤油、柴油等液体燃料，而是煤粉，而煤粉的成本相对较低。中国是一个煤炭资源特别丰富的国家，完全能够为我们国家未来几十、几百年提供相应的。燃料储备，那么什么是煤粉呢？它指的是颗粒度小于 0.5 毫米的煤。煤粉是可燃物质，而粉尘具有爆燃性，其着火点在摄氏300度到摄氏500度之间。如果中国的科研员真的解决了使用煤作为高超音速发动机的主要燃料，那么未来中国在高超音速飞机。高超音速导弹等领域都将获得显著的技术优势。那么，这个技术优势主要体现在这么几个方面：一是降低成本，第二提高效率，比如它的推力效率提高 20% 这就意味着同样大小的高超音速飞行器或者是高超音速导弹
，其射程能够大幅度的提升。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。